，专门去什么黑眼圈啊、眼袋啊、皱纹啊。你是不是睡眠不好啊？就抹这个，三天就有用。哎，这，这不适合你，你用不上。小李儿，来，这个专门给你的。这有什么用啊？这个呀，防胸的，<笑>是个你哦，多抹点，多抹点，我可是用不上。<笑>你们几个干嘛呢？上班时间不知道是不是啊？还站着，江柳，我刚叫你带病人去 B 超室，你没听见啊你？我刚才解释什么呀？解释，每天不务正业，还不快走？你要干什么呀？是不是住的住舒服了？哎呀呀呀！疼疼疼疼疼！好好，你什么意思啊？你故意来医院给我添堵的是吧？苏大夫，这可不像白衣天使说的话。你就是不冲着咱俩这么多年的感情，你得冲着我这受伤的腿吧，给点同情心好不好？少废话啊！你有什么资格跟我提感情啊？老高，你直说了吧，你到底想怎么样啊你？你，我怎么样了呢？装什么装啊你？这生意做的无孔不入了，这是哪儿市场啊？我告诉你，这是医院，别把医院弄得乌烟瘴气的。你什么意思啊？这满世界打听过，说认识我？哦，你这卖完东西赚了钱走人。合着出了问题怎么办？我怎么跟别人解释啊？知道的是你自己买卖，不知道的还以为我，还以为你什么？我和你狼狈为奸。<笑>好，说得好。哎呀，我们这些做买卖的，真是没想到这么让你瞧不起。我跟你说。今天这些东西不是我卖给大家的，是我送给大家的。这些东西原本是送给你的。上次见了你以后，我就知道你肯定是不会要了。今天大夫通知我办出院手续。我想这么多天，大家都对我挺照顾的，我也没什么送给大家的，就把给你的化妆品分给大家了。你没意见吧？行了啊。说这么多干嘛呀？你到底想证明什么呀？好刚，我告诉你啊，我只有一个要求，我希望我们以后不要再见面了。你听懂了吗？你，苏春玉，让我提前住院是你安排的吧？你就那么不想见我吗？说说病来，他就给你这药，可以能吃。什么病不能治？回来了。假药吃不害人，也不要紧。你小点声行吗？你不觉得吵啊？这么大声。不是药配，那切刀，你切刀，或者他自己家里煮点黑豆啊。哎呀，苏春玉同志啊，你这天天下班了，跟吃枪药似的。你能不能不把医院的那点负能量都带回来啊？我这上班累了一天了，我回来我就看见一个大男人坐在这看着电视，什么都不干。你觉得我能有情绪吗？我给你收拾。不用不用不用不用，你坐你的干嘛？公子啊，哟，爸可真大方，给你这么多。你先拿着嘛，你这话说的，我好像整个人什么事儿都不干似的。爸可都说了，这光明照相馆能走到今天，少不了吴海生的这份功劳。但我总觉得他只说对了一半儿，应该这么说。应该说，光明照相馆的今天和未来，都得指望吴海生。行吧，你就吹吧，你就啊，拿点钱你就飘飘然了是吧？你忘了你以前化肥厂啊、锅炉房。
这工作都干砸了。我告诉你，这照相馆是你最后一站，你要再干不好，我还是你这职业生涯也到尽头了。哎呀呀呀呀呀呀！你别老是哪壶不开提哪壶吧，不是我吹牛的啊。我吴海生要是努力好好干上一年，就你医院那点工资，我全都给你挣回来。嘿，你还别不信了，到时候你就在家里给我洗洗衣服、做做饭什么的。再让你帮我生个孩子，我看你还有什么借口。能不能别越吹越没边儿啊？提什么孩子？孩子丢一个还不够是吧？苏春，你这话别说的太过分啊！你知道吗？这钱。是爸今天早上刚给我的，我连捂热都没捂热就交你手里了。哎，像我这样的男人，我还能怎么样啊？你们男人除了钱和孩子，还能聊点新鲜的吗？啊？哦，这有钱了不起啊？你觉得有钱你就能控制一切了是吗？男人爱钱怎么了？啊？什么你们？你你你们还有谁啊？没谁，觉得特别拥挤。走，你上哪儿去啊？这是？春药屋，我还有资料要看，麻烦你不要打扰我好吗？拜托了。啊！吃早饭再走吧。哎，我不吃了，我快迟到了啊！哎，干嘛？能不能别跟海生吵了？你多伤两口子的感情啊！哎呦，没跟他吵啊，是他自己太敏感了。敏感？会不会是因为……行了，你想哪儿去了？人家出院了啊！是我找的外科，我把他给弄出院了。上次卷他卷的也不轻，以后不会有什么事了。哎，我跟你说啊，海生最近表现很不错，啊，别那么高高在上的，要不然他喘不过气了。行了行了，我知道了。
什么都不知道了。后来我爸知道这事儿了，特别生气，就把火刚给打了。火刚，他把我们所有的钱都偷走了。那是我们家最后的家底儿，还有我爸那台相机，他也给拿走了。那会儿我们全家都指着那台相机吃饭呢，那怎么不报警抓他呀？今儿一家人都齐了哈、啊，我想说件事儿。打明儿起呢，我退休了。啊？退休了？不是，爸，您是不是身体哪儿不舒服了？嗯，身体好着呢。既然你好好的，怎么说不干就不干了？对吧？您要是想休息的话，后面还有我呢。您尽管指挥我，我来干，那也用不着退休啊。您，您什么意思啊？您不会想把这店盘出去给别人干吧？你怎么还不明白呢？你爸的意思啊，就是想让人接班了，吴经理。吴经理，我，经理，爸，您弄了大半辈子照相馆了，怎么说撒手就撒手了呢？这海参才干了多久啊？您就把照相馆给他，您放心吗？再说，咱们家可是两个女婿啊。你说要把照相馆给海参了，那小鱼他……哎哎，大姐，我没意见啊，我真没意见，这不适合我，我也干不了。都别说了，咱们问问海生，你想干还是不想干？想干。可爸，我就是担心，我怕我把光明照相馆这牌子给弄砸了。拿不了。你既然把咱们照相馆当成了招牌了，你就砸不了,了。孩子们，你们都知道啊，照相馆是咱们老苏家的家业，我这是从你老爷那儿接过来，风风雨雨几十年啊，我把它看得很重。甚至重过了我的生命。海生啊，我希望你好好记得。春月，哟，是你啊！干嘛去？上班呗。哎，真好，我也上你们医院，顺路，我送你一段。用不着。我真上你们医院，我就复查那条腿。上车，上车。你不累啊？我有没有跟你说过，让你躲我远点儿？哎，春月，你等等，春月。你等等，春月。干什么呀？干嘛呀？我真没别的意思。你瞅你，像十七八岁孩子似的，躲来躲去，有劲吗？哎呦，这腿好了就开始嘚瑟了哈。<笑>好，差不多，可以走。不过阴天下雨还是有点疼，所以才到你们医院再拍个片子。哎呦，你你这上次就是开了这车出的车祸吧？对，那会儿刚买，开着不熟，现在熟了。看来这有钱不是什么好事儿、啊、哈，这容易把命搭进去呀、啊，是不是？
，钱啊，对我来说早就是身外之物。反正我也没儿没女，娶个媳妇儿还离了。现在钱对我来说就是买快乐和怀孕用的。哎，对了，以后家里要是遇到什么事儿缺钱用，你跟我说，只要你说个数，我保证眼皮眨都不眨一下。我恐怕得让你失望了。我告诉你，好高，你这辈子都不会有这机会。你们家那口叫吴海生吧？我打听过了，他就是个一事无成的人。我就不明白了，他到底哪点比我好？是啊，他现在跟你比啊，还真比不了你。但是有一样，吴海生他这辈子都不会伤害我家人。你比得了吗你？海生，我没记错的话，你这个月已经随了五六回份子了吧？不是结婚就生孩子？是啊，也不知道怎么了，最近办事的人特别多，这婚丧嫁娶的都排成队了。是不是他们都知道你现在是光明照相馆的经理了？对，这个……哎，有些话我不知道该不该说啊。咱们最近这个照相馆生意是不错，但是再不错也是小本买卖。你是经理。这老爷们出去花钱走面没问题，但是应该有个度，什么钱该花什么钱，不该花心里有个数啊。哎，我说这些话你别往心里去。这个我这六百块钱，你先拿着。哎，别别六百呀，三百就够了。哎呀，都说好了就拿去吧，别太寒酸了。成了，那我以后反正这样的事儿我尽量躲着点儿。哎，那你这钱。哎，你放心，我不会跟你爸说的。少喝点酒啊。